student of 6th standard today we start your second term first chapter chapter number 7 and name of this chapter is algorithm and flow chart beta is chapter mein hamare paas sirf do hi topic hain algorithm and फ्लो चार्ट लास्ट टाइम फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कंपाइलर ट्रांसलेटर असेंबलर के बारे में पढ़ा अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में कोई भी कंप्यूटर बेटा प्रॉब्लम को जब से कोई भी काम कंप्यूटर करता है तो उसके पीछे हर एक टास्क के पीछे प्रोग्रामिंग होती है और वो और वो प्रोग्राम किसी ना किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है तभी हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग कुड बी एनी एक्टिविटी और टास्क दैट ए ह्यूमन बीइंग और ए मशीन डज इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड गोल और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करते हैं चाहे वो मशीन है या ह्यूमन बीइंग है तो क्यों प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ताकि वो कोई स्पेसिफाइड गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स डेली अपना क्या करते हो स्कूल बैग पैक करते हो ना किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल और घर पे आते हो स्कूल से घर आते हो तो अपने फेवरेट चैनल्स पे मूवी सीरियल वगैरह देखते हो तो ये इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं तो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है यू नीड टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं किस वे में स्टेप बाई स्टेप अगर हम कहें कि हमने स्कूल जाना है तो सुबह उठते ही हम स्कूल नहीं चले जाते सुबह स्कूल उठ सबसे पहले उठने के बाद हम फ्रेश होते हैं ब्रश करते हैं बात करते हैं अपनी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं देन वी गो टू द स्कूल तो कितने सारे स्टेप हमने परफॉर्म किए गो टू द स्कूल में तो इसी तरह से कोई भी हमने अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स नंबर ऑफ एक्शन नंबर ऑफ़ एक्टिविटी को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कहते हैं एल्गोरिथम क्या है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना होता सो so, हम यूज़ करते हैं और वो प्रॉब्लम हमारे पास किस तरह की हो सकती है लॉजिकल प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी हो सकती है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से रिलेटेड और लॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स ग्रेटर दैन लेस दैन एंड और नॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमारे पास होती हैं जिसमें लॉजिकल पेटर्न इन सिंपल वर्ड लॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम अपना रिस्पॉन्स ट्रू फॉल्स येस नो ज़ीरो और वन में देते हैं जैसे हम कहते हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास एक्स हमारे पास है टू एंड वाई हमारे पास है थ्री तो हम मैं कहूँ कि टू ग्रेटर दैन थ्री तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है ये लॉजिकल टाइप होती है जिसमें हम लॉजिक देखते हैं कि इसका लॉजिक ट्रू आ रहा है कि इसका लॉजिक फॉल्स आ रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एल्गोरिदम बोलते हैं इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन टू प्रॉपर सिक्वेंशल स्टेप तो कहते हैं एल्गोरिदम में क्या होता है नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व करना है तो हम सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स को यूज़ करते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है कि राइट एन एल्गोरिदम टू बाय अ पैक ऑफ ब्रेड एंड बटर देखो अब आपके ममा कह रहे हैं गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग अ पैक ऑफ ब्रेड एंड बटर तो आप फ्रॉम द नियर बाय ग्रोसरी शॉप तो आप कहोगे कि आई एम गोइंग टू द शॉप तो ये सारा कंप्लीट नहीं होता तो इसके लिए आप क्या करोगे नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करोगे तो अगर हमने दिस इज बिकॉज द अब आंसर फिनिश इन सेंटेंस वेयर एज एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली आप बोल लोगे कि मैं शॉप पे गया और ले आऊँगा तो ये ख़त्म है बट अगर इसी का एल्गोरिदम लिखना है तो इसी प्रॉब्लम का अगर एल्गोरिदम एल्गोरिदम लिखना है तो आप कौन से स्टेप परफॉर्म करोगे कि स्टेप वन यू टेक योर टेक द मनी फ्रॉम योर मदर नेक्स्ट स्टेप टू देन यू गो टू द शॉप मार्केट एंड गो टू द शॉप नेम नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री यू आस्क फॉर बटर एंड ब्रेड 
that is your grocery items then step number four pay the money for your grocery items and next step is collect the items and the remaining amount if any then last step you come back to the, your home okay beta i hope you understand what is algorithm any problem any real life problem any mathematically logically or scientific problem which we you which we want to solve and which we want to perform the action on computer system then we perform the algorithm which is a combination of step by step procedure or we can also say that algorithm is a collection of instructions to solve a problem in this way uh, these are step for buying butter and bread in this way your algorithm is complete it includes the essential step to perform the task humne sare step nahi likhe ki hum itne step chal ke gaye itne step chal ke wapas aaye we need just to write the essential step which is necessary to perform our task remember an algorithm is always written to the point and in simple english to jo एल्गोरिदम होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है इजी टू लर्न होता है बिकॉज इट इज यूज्ड नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस इट इज़ अ क्वाइट इजी टू राइट एंड एल्गोरिदम तो इसलिए एल्गोरिदम को लिखना भी उतना ही क्या होता है इजी होता है ऑल यू हैव टू डू इज़ टू राइट द करेक्ट स्टेप्स इन द प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस बस हमें क्या करना है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो भी हम स्टेप्स लिख रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए और प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेकेंड एग्जाम्पल फिर से राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स देखो बेटा कंप्यूटर को अगर आप कहोगे कि थ्री प्लस फाइव क्या है एट होते हैं ये आपको पता है कंप्यूटर को नहीं पता कंप्यूटर को अगर हमने एडिशन भी करवानी है तो उसके लिए हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग को हम डायरेक्ट नहीं करते प्रोग्राम से पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं ताकि कोई मिस्टेक हो तो काफ़ी हद तक हमारी जो मिस्टेक्स है वो एल्गोरिदम में ही सॉल्व हो जाए देन हम उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं अब हमने क्या करना है सम ऑफ टू नंबर्स का करना है तो सम ऑफ टू नंबर्स में सबसे पहले इसका एक पैटर्न होता है कि हम जब शुरू करते हैं तो स्टार्ट से और लास्ट में हम क्या करते हैं स्टॉप या फिर एंड लिख सकते हैं ठीक है दिस इज़ अ इट्स पैटर्न और बीच में जो भी हमने रीड करना है उसके लिए इनपुट और आउटपुट या प्रिंट वर्ड यूज़ होता है तो स्टार्ट स्टप वन इज स्टार्ट हमने क्या कहा अब हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई दो नंबर लेंगे ए जैसे हमने फाइव ले लिया और बी हमने बी हमने कौन सा नंबर ले लिया सेवन ले लिया ठीक है तो स्टार्ट हमने पहले क्या कर दिया रीड द नंबर ए क्योंकि हम कंप्यूटर को नहीं पता कि हर बार फाइव ही आएगा कि कुछ और नंबर भी आ सकता है इसलिए उसने एक वेरिएबल ले लिया रीड और इनपुट द नंबर ए इनपुट मतलब हम कंप्यूटर को ये इनपुट देंगे सेकंड थर्ड स्टेप इज फिर हम किसको रीड कर रहे हैं अनदर नंबर को दैट इज़ नंबर बी हर बार ये नहीं है कि फाइव और सेवन कई बार हमारे पास ये फिफ्टीन हंड्रेड वैल्यू भी हो सकती है और ये टू फिफ्टी भी हो सकती है एनी वैल्यू इसलिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं सेकंड हमने वेरिएबल बी रीड कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है तो सम कैसे करते हैं ए प्लस बी में उसको भी मेंशन कर दिया लास्ट में प्रिंट हमने क्या कर दिया कि जो भी दो नंबर चाहे हमने वन प्लस टू ही लिया थे दो नंबर ही वन तो शाम क्या आ गया थ्री आ गया अगर फाइव प्लस सेवन लिया तो शाम क्या आएगा ट्वेल्व आएगा तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे अगर हम प्रिंट नहीं करवाएंगे तो ये कंप्यूटर खुद ही सॉल्व करता रहेगा डिस्प्ले किसी के सामने नहीं होगा तो प्रिंट क्या करेगा उसको हमारी आँखों के सामने उसको डिस्प्ले करेगा और हमारा प्रोग्राम जैसे एंड हो गया तो अब हम उसको लास्ट में क्या लिख देंगे स्टॉप लिख देंगे आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एल्गोरिदम की तो राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर तीन अलग अलग नंबर हैं हमारे पास इसको भी हमने नंबर्स नहीं लिखना इसके लिए भी हम किसको यूज़ करेंगे वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे दीज वेरिएबल्स आर एक्स वाई एंड जेड तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फिर तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड को रीड कर लिया अब हम कंडीशन लिखेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर x ग्रेटर देन y है तो देन हम क्या कर देंगे x इज आल्सो ग्रेटर देन z देन हम प्रिंट कर देंगे कि x इज ग्रेटर x इज क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है दोनों के बीच में अदरवाइज हम कहाँ पर चले जाएंगे प्रिंट कर देंगे कि z ग्रेटेस्ट है और अगर नहीं है तो स्टेप नंबर फोर पे 
अदरवाइज मान लो ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन हम कहाँ पर जाएंगे गो टू स्टेप नंबर फोर पे चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि वाई इज ग्रेटर देन जेड तो y क्या है ग्रेटर देन है और y किससे भी बड़ा है z से भी बड़ा है तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे कि y इज ग्रेटेस्ट एंड गो टू स्टेप नंबर सेवन और लास्ट में हम सेवन नंबर पर चले जाएंगे अगर y बड़ा नहीं है तो हम कहाँ पर जाएंगे स्टेप नंबर सेवन सॉरी स्टेप नंबर सिक्स पे जाएंगे तो कौन बड़ा हो गया z बड़ा हो गया ठीक है बेटा ये था आपका एल्गोरिदम का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ पढ़ेंगे फ्लो चार्ट इसको अभी अंडरस्टैंड करो ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स